看看你们这帮怂样子，把党国的徽章坐在你的屁股下面，你们他娘的都是什么兵？都给我滚进去收拾收拾！还他妈滚进去了！和你们。前面司令部，走瞎了你的狗眼！老子是共军。跟下去，让政委好好给他们上上课。跟我走。听，你肯定不明白。我给你讲一遍，也是给你们重申一遍。这个现在我们的大部队已经把益州都给包围了，现在这个城里到处都是我们的人，啊，哎，也许啊，不是今天就是明天就要攻城了。这个这个这个，是趁早趁早逃跑。政委，又一个。爆头，枪一响，吃饭的家伙就没了。知道了吗？设备都被破坏了，继续联系。是
你给我说清楚，那会儿共军到底有多少人？哎，师祖，多极了，那餐馆里里外外都是人，一直排到大街上，胡说你！是真的，他他们说这大部队已经到那个城外了，说今明天要攻城，到时候要亲自给这师祖您您补课，滚！师祖。共军闹得一周满城风雨，来者不善啊！这是为了拖住咱们增援府城。共军用兵虚虚实实，为了稳妥，咱们先保住一周无忧，再见机行事。命令冯团长按兵不动，立刻全城搜索，抓住共军，可杀无论。是。我一周就是一座阎王殿，不让这伙共军进得来。出不去。军阀处置。再给胡瑞玉发急电，我部遭遇共军顽强阻击，战况惨烈，望胡师长按照约定尽快出兵，夹击共军，否则后果不堪设想。是。是。见。一周发现大量共军异动，并且已经渗入城内侧翼，预备攻城。我师自顾不暇，难以出兵援府。再见。益州共军来小股骚扰，意在拖住贵军，请胡师长别再迟疑，立刻出兵。是。某深明大义，待益州安定之后，再派兵援赴，请廖兄稍安勿躁。没错，姓胡的明明就在故意拖延，等他平定了益州再出兵，府城早落到共军手里了。我若我，就是王在巅峰，属木村光之辈手里。再见，陆长官。李座，陆长官是胡师长的大舅，你已经得罪他。再见，陆长官。十万火急，气血够整。是。
东北要有一个火车，然后两个明火力的。还炮呢？炮炮炮炮炮炮炮，成天就找炮，连放炮术。你是不知道，自从上次在北帅，我的炮被摧毁了，我的炮连就成了个空壳。简直是这个头都抬不起来，怎么那么不想照顾我的炮？行，我答应你，我帮你弄几个炮。就你、啊，我狙击步枪都丢了，不是我的，真的是我不要他。行，我后边一个人说。大哥，守军大哥一个排。可是我已经摸清了，他太好了。老胡子，咱们按照计划行动，你们先动手，吸引敌人的注意力。咱们大家呀，一旦顶到枪声，咱们就把军火给炸了。完成任务之后，咱们在城外的河边集合，把扫雷全部给他们。兄弟们，拿上，拿上，走了，小心点，走了，小心点。报告师座，共军正在攻击我二零三团，战斗非常激烈。哪来的共军？不知道，反正攻的挺猛。你你怎么一问三不知啊？赶紧给我接二零三团。所有电话都打不通。他们这是声东击西呀！去，马上派人去军火库查看。是。黄猴子他们已经动手了，咱们找家伙，只要匕首，就这么点家当，有这些家伙事就够了。嘎达十三，咱们夺枪之前，就看你们俩的了。谁？老木棍子，师傅参谋。砍他们什么砍？有紧急公务。儿子，去接人调住。
你个兔崽子你啊！关长今天叫你都不喝你啊！行了行了，不喝醉了。哎，你也太不识抬举了吧你啊！今儿是二哥他娘的忌日，啊，这小子心里挺憋闷的。来，咱俩喝。来，干，干着。干。都不想在这待着了，知道吗？我只想逃跑。去，这种话不准乱说啊！逮住了逃兵，枪毙！对，逃兵，枪毙！我不怕，枪毙就枪毙，大不了一死。逮不着老子，老子就痛快了呢。这个地方我是一点都不想待着了，现在。生不如死。行了，行了，行了啊！你有手艺，跟着老子干，亏不了你，总比回家种地强啊！不是班长，你不了解俺的心啊！俺想想家里的媳妇儿，还有俺的孩子，我他妈一会儿都不要在这待着了，我就是想回家，我天天想，我现在都快想疯了，你知道吗？军火库给我炸了！兄弟们，抄家伙，咱们走！爸，这是狙击枪，挑火力猛的，拿机枪。
上的军火库，我们的人已经把他们包围了。包围管个屁用啊！怕就怕他们狗急跳墙，把军火库给炸了。你马上派一个家乡人去，务必保住军火库。是。拿错地儿了，炸药库在城东面呢，这就这只有枪械和弹药啊！你要是敢骗我，我他妈一枪崩了你！长官饶命，这真的没炸药啊！哥，哥，这找到雷管了，怎么就这么几个？只有这个！我的娘的，这几个破玩意儿怎么炸军火库啊？我万万没想到这军火库里没炸药，那怎么办？要不咱们撤吧？不行，咱们好不容易钻进来，不能就这么便宜了他们。可是，军火库炸不了，咱们就是白白送死。趁现在有机会，咱们冲出去吧。等等，有机会别着急，你给我到军火库里边仔仔细细再找一找。
落人干机电，瞧瞧瞧瞧，哎，这洛长官还命令咱们火速增援阜城，若有延误，军法从事。我在益州已经被共军搞得焦头烂额了，这姓洛的还来添堵，给姓洛的回电，就说我益州遭到共军攻击，伤亡惨重，自顾不暇，无法派兵增援阜城。师座。洛长官是咱们的靠山，得罪不起啊！师座，您看这电报，那就电令冯团长，让他迅速集合部队，马上增兵阜城，免得夜长梦多。是。另外，电告洛长官和廖旅长。我部大公无私，已经星夜派兵驰援阜城，夹击共军，愿为党国肝脑涂地。是。军机集合，快快！这回咱们这仗打的吧，我觉得就真有点特战队的意思，大闹一周，啊，把他们那么多增援给拖住了。哎，我回去，你说师长是不是得一人给咱发一个大勋章？就知道讲仗这功夫。勋章怎么了？立功了，立功了就得给我勋章。你狗日就不能少说几句？咋了？四毛子于大哥在大窝铺土拐时带出的兵，四毛子牺牲了。在心里头憋着我。于志山，黄青云没回来，不会出事吧？不会的，黄青云是个土匪头子，滑得很，那属于是攥手里都能溜得出，不会有事的。你别老土匪土匪的，太不给面子。大忽悠，忙回来。你看我说啥来着？大忽悠，咋了？这下麻烦了，李军增援复城，那不得赢出发了？说啥？你再说一遍。我郑州有一个团的病例，外加一个流窜报应，已经送到马河的方向去了。今天中午啊，不是要发起总攻，还有几个小时怎么办？咱们必须立刻进城。大胡耀，咱们可刚刚大闹了一场，敌人一定有了防备。再说，就剩自己的弟兄，折腾啥呀？感觉出了什么了？这个上也堵住。你说的没错，咱们追不上也堵不住，所以咱们必须得把他们拉回来。大胡耀，你又犯病了吗？那敌人也不你压基地，你上哪里拉呀？都他娘的，别废话了，走。
，敌人又发动了两次进攻，都被我们打退了。可是廖高轩的四十五里确实还挺能打，炮火非常猛，咱们的伤亡也很大。你能顶得住吗？能。师长放心，咱们团就是拼光了，也绝不让敌人冲过去。谁让你都拼光了呀？我告诉你，还有五个小时，兄弟部队就要攻打府城了。廖高轩为了救援府城，肯定会发起猛烈的攻击。你给我顶到十二点钟，中午十二点，听见没有？是，师长放心，保证完成任务。胖子，府城的守敌是廖高轩的心腹干将周小汉。我想廖高轩一定会拼了老命的去救他。孟鑫的压力可就太大了，我看，我们还是派预备队上去吧。咱就一个营的预备队，调上去以后，益州那面万一有个闪失，我是无计可施的。如果益州的敌军不出兵增援，咱们就好办多了。师长，参谋长来电，益州第十五师的增援部队已经出动了。啊？什么？敌人是说来就来了？有多少人到哪了？一个整编团，另外还有一个榴弹炮营，已经进至大莽河一带。消息确定吗？消息确定，参谋长已经在布防阻击，请师长指示。你告诉参谋长，务必堵住敌人，我想办法增援。是。胖子，我们阻击廖高轩的部队的人已经不多了，拿什么增援他呀？要不然，我们还是请示纵队首长，请求增援吧。报告四座，我部已经抵达大漠河，现正沿河向阜城攻击前进。你说这个冯德才，他走那么快干什么？赶着去抢死啊？让廖高轩的人多跟共军打一会儿吧，告诉一下他，让他悠着点，见机行事。是。报李所，胡师长。终于出兵了，十五师的一团和榴弹炮营已经抵达了大莽河，照这个速度推进，估计要了三个小时，就可以抵达阜城。冯大虎之余还是骁龙叛国之人。好了。同时出兵夹击，复生敌人，又趁机反击，我们的总攻计划有可能落空，同时还有可能被敌人合围。还是赶紧请示首长吧。老李，你知道我现在想干啥？干什么？我想抽根烟。我就是听你的，把烟戒了。现在一想事儿，只能磕着土磕着土。不能有麻烦就找司令员吧。胖子，这个时候你可不能逞能啊！参谋长，还能顶一段时间，等等吧。胖子，你是不是对于郑山还抱有希望？你觉得他还能行？能、no. ，他一定行。